Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas deliveries to certain EU member states is another provocation from the Kremlin. But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. This is something the European Commission has been preparing for in close coordination and solidarity with member states and international partners. Our response will be immediate, united, and coordinated. First, we will ensure that Gazprom's decision has the least possible impact on European consumers. Today, member states met in the gas coordination group. Poland and Bulgaria updated us on the situation. Both Poland and Bulgaria are now receiving gas from their EU neighbors. And this shows, first of all, the immense solidarity among us, but it also shows the effectiveness of past investments, for example, in interconnectors and other gas infrastructure. Second, we will continue our work to ensure sufficient gas supply and storage in the medium term. Our action plan, Repower EU, will help to significantly reduce our dependency on Russian fossil fuels already this year. We have, as you know, also reached an agreement with the United States to provide additional LNG imports this year and the following ones. And we are working hand-in-hand hand with our member states to secure alternative gas supplies from other partners, too. In the longer term, Repower EU will also help us move to a more reliable, secure, and sustainable energy supply. Today, the Kremlin failed once again in his attempt to sow division among member states. The era of Russian fossil fuel in Europe is coming to an end. Europe is moving forward on energy issues. To zakręcenie tego kurka to nie tylko nam, ale niech oni w ogóle się odkręcą od nas. To po pierwsze, a po drugie mamy zapasy. Jak będzie trzeba, to będę na prądzie gotową. Wiadomo, to jest wojna i w wojnie ponosi się koszty. I ja jestem też w ten sposób, tak jakby na wojnie i poniosę te koszty. Resztki gazu, które cały czas będziemy mieli z innych źródeł, one wystarczą do, do ogrzania, prawda? Jest wios, wios, wiosna i problemu z ciepłą wodą, a niedługo z kaloryferami też nie będzie w ogóle problemu, więc od tej strony się nie boję. No i te trochę gazu do kuchenek gazowych na pewno nam starczy. Gdyby to było w listopadzie, w grudniu, to sytuacja byłaby znacznie poważniejsza. Z tego co czytałem, to w Polsce 70, około 75% Polaków ma kuchenki gazowe zasilane prądem polskim, więc myślę, że na pewno jakiś odłamek będzie miał wpływ, aczkolwiek myślę, że damy sobie radę z tym i jakoś to wyjdzie, ok? Ile będziemy za to płacić, za, za to co się w tej chwili dzieje? Wszystko jest tak niesamowicie drogie, że nawet jest wręcz zastanawiające, jak, jak, jak ludzie w tym wszystkim w ogóle sobie dają radę, jak funkcjonują. Ja myślę, że to wszystko jest od słowa kon po kontraktu. Jeśli kontrakt na słowa przedsiębiorstwa, to może się płacić w rublach. Ile przez konwertację w rubli. To соответственно prawomierne przeostanowanie. W odpowiednie naruszenie. Если предусмотрено обязательство только оплачивать в евро, значит нарушения обязательства нет и просмотреть нельзя. Я считаю, что правильно поступили, так как денег нету, платить не хотят рублями, значит и газа нет. Так что я считаю правильно все, пускай платят. Oni że nam wszystko przykrywają. Tak jak się idzie, ja myślę, że jeszcze pół roku minimum, na pewno. To w lepszym razie. Głównie, żeby II wojna nie zaczęła się. Kiedy Putin idzie? Myślę, że skoro. 
Ну, потому что уже надоело. Мне кажется, даже уже Путину надоело. Это, знаете, мышиная возня. Надо бросить туда более сильное оружие, более мощное, и просто положить этому конец. Когда победим. К лет, может быть. Я так думаю. Левый берег Днепра зачистят, тогда начнутся переговоры. Я же предположить не могу. Я думал, за три дня. Ну, что-то наши больно жалеют. Ну, вы знаете, я не могу сказать, потому что я как бы не, не тактик. Желательно было, чтобы побыстрее. Мне кажется, надо эту Украину полностью с, с лица земли стереть. Мы надеемся, что до 9 мая все закончится. Где-то летом. Потому что обстановка очень сложная. Я думаю, что это от Путина зависит. Когда Путин умрет? Лет через пять. Я думаю, вооруженные столкновения будут или какие-то русофобские настроения будут продолжаться уже очень долго лет. Это надолго. Было бы неплохо с 9 мая. Но я думаю, что вообще войны нет никакой. Это все политика.